Hi, hello everybody. This is Venkateshwar Naik from Sai Medha Koti, Hyderabad. So we do know that the notifications are out for AW as well as AE exams, especially this uh, TSPSC uh, for civil students. Okay. So man kandra ke telsu notifications achay AW AE notifications at the same time the exam dates were also announced. Exam dates were announced earlier. Aithe wakasari, wo kasari e AW exam yeka weightage ante subject point of view lo previous years ki concern lagi disko ni. Asal allow unto the weightage technical point of view allow unto the non technical point of view allow unto the kuch chinnna analysis chudam. Okay. So let's get into this. Uh, let, let us get into this. So first of all, we will be observing about the technical area. So first one, technical area observed just again. Technical paper analysis taking these three previous years into consideration, like AW 2018 paper, this kind of AW 2017 paper, AW 2015 paper. Okay. So these three exams, the subject point of view, so as the marks, all divide chain and jargon. The any analysis choose the. In the case of marking analysis, and it is very simple. Now, we have a duration of AWA exam date, at least around 54 days. So, in this duration, we have to do all the subjects and all the subjects. That will be based upon the previous year's weightage. So, we have to do all the subjects and all the time. Because we have to do all the subjects and all the time. Because we have to do all the good score. Okay, so that is why we observe the weightage point of view of the previous three notifications. The weightage is the same as the weightage. The weightage is the same as the preparation strategy. Okay, so we have to do the same as the equal weightage of the subjects. We have to do the same as the equal weightage of the subjects. We have to do the same as the equal weightage of the subjects. And we have to clear that we have to know how this weightage was given regarding the previous three papers of AW. Okay, so if we look at the technical point of view, here we have the subjects, technical subjects, strength of materials, fluid mechanics and hydraulic machines, structural analysis, RCS, DSS, irrigation, hydrology, environmental, geotechnical, transportation, surveying, estimation costing, construction management, building materials and engineering geology. But clearly I am telling you here, this is only for AW students, not for AE students. Okay, AE students, we have a previous paper in the history of the previous paper, so for that, अपर दाखा मनम फर्स्ट एडब्ली एला इच्छारु पेपर वेटे इच्छेला उन्दी ओके एला स्कोरिंग ये बढ़न जरिए गिन्दी सब्जेक्ट नहीं अंडर दूसरे पेट को नहीं एला मन की ये वेटे जी बढ़न जरिए गिन्दो कुछ सारी कुछ चुदा बेटा सो द वेरी फर्स्ट एरिया ऑफ प्रिपरेशन दैट वी हैव टू कंसर्न गिव गिव मोर कंसर्न इज स्ट्रेंथ 18 low, only in AW 2018, there was uh, around 24 marks given for the subject and uh, in 2017, 20 marks, AW 2015, 26 marks. So, on an average, compulsory, we can score us in Compulsory, on an average, compulsory, we can get 20 marks easy, we can expect it. Definitely, we will be able to expect a 20 marks area regarding the strength of materials. Okay, so one kachi than the strength of materials, we need to concentrate on also to the other country, 20 marks from a single subject is not a small thing. Okay, so we need to keep more concern or we need to prepare more regarding this subject of strength of materials. This subject is more concerned about the strength of materials. Okay, so fluid mechanics, last 2018 paper, we have 23 marks, AW 2017, 12 marks, 2015, 10 marks. Okay, so this is also the main area where we need to give a good concern because these two subjects are maximum weightage. Okay, so these two subjects are equal to the same weightage of the two subjects. Okay, so you can sort out the weightage point of view based upon 2018 paper and you can sort the weightage point of view based upon 2018 paper. So fluid mechanics on an average, on an average we are getting around 15 to 18 marks on an average we expect to 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 expect. Okay, so fluid mechanics in good manam like this could and can lead to because that is very important subject. Kapu the koncham more problematic point of view manam prepare about soon to the because this fluid mechanics as well as hydraulic machines will be having a good weightage in terms of problems and problems manam eco work out channel soon to the din to. Okay, so structural analysis if you observe the structural analysis 16 marks for your 2018 paper, 9 marks for your 17 paper, 10 marks for your 15 paper. And uh, R series 15 marks for your 18, 15 marks for your 17, 24 marks for your 15. Design of steel structures 15 for 18, 18 for 17, 24, sorry, uh, 16 for 15. Okay. So, I will tell you how much weight is going to be. Irrigation 11 marks in your 18 paper, 5 marks in your 17 paper, 5 marks in your 15 paper. Hydrology 10 marks in your AW 18 paper, 11 marks in your 17 paper, as well as 7 marks in your 15 paper. Okay. So, I will tell you how much weight is going to be. Irrigation 11 marks in your 18 paper, 5 marks in your 17 paper, 5 marks in your 15 paper. Hydrology 10 marks in your AW 18 paper, 11 marks in your 17 paper, as well as 7 marks in your 15 paper.
जियो टेक्निकल सॉरी एनवायरमेंटल टेन मार्क्स फॉर यूर एटीन पेपर सिक्स मार्क्स फॉर यूर सेवेंटीन पेपर लेवन मार्क्स फॉर यूर फिफ्टीन पेपर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एरिया सेवन मार्क्स फॉर यूर एटीन पेपर ट्वेंटी फाइव मार्क्स फॉर यूर सेवेंटीन पेपर सेवेंटीन मार्क्स फॉर यूर फिफ्टीन पेपर ऐक्चुअल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अने जियो टेक्निकल एरिया मोर् वेटेज कल वेन यू आर् डी वित् अदर कांपटेट कैंड आफ् एग्जाम मन अदर कांपटेट एग्जाम की वे कियो टेक्निकल एरिया खचिता वेटेज उ ओके सो ओन एन पेपर में मतमे दीन ओक वेटेज तग्गे जरिए अदर एग्जाम ट्वेंटी फाइव मार्क्स अरउंड सेवेंटी मार्क्स इज नाट स्मा थिंग यू सो मन दी खचिता गुर्तपेवाल बेटा जियो टेक्निकल मन एक्व कंसर चाहिए बिकाज़ दीन तो मन की प्रॉब्लमेटिक पाइंट आफ व्यू ऐस वेल थी पाइंट आफ व्यू मन की क्वेश्चन अगर स्कोप उ ओके सो ट्रांसपोर्टेशन सिक्स मार्क्स फॉर एटीन पेपर ट्वेल्व मार्क्स फॉर सेवेंटी पेपर टेन मार्क्स फॉर फिफ्टी पेपर सर्वे फोर मार्क्स फॉर एट फाइव मार्क्स फॉर सेवेंटी पेपर टू मार्क्स फॉर फिफ्टी पेपर एस्टिमेशन कास्टिंग थ्री मार्क्स फॉर एटीन पेपर वन मार्क्स फॉर सेवेंटी पेपर वन मार्क्स फॉर फिफ्टी पेपर बिल मेटीरियल टू मार्क्स फॉर एटीन पेपर सिक्स मार्क्स फॉर सेवेंटी पेपर सेवन मार्क्स फॉर फिफ्टी पेपर इंजीनियरिंग जिवालजी टू मार्क्स फॉर एटीन पेपर फाइव मार्क्स फॉर यूर सेवेंटी पेपर फोर मार्क्स फॉर यूर फिफ्टी पेपर इप्ड अनालिस मन के सर Uh, use the important thing here. See here, beta. Ikkar daka shundi. Ikkar daka shundi, beta. On an average, on an average, man kentha le yadan na seven marks itu le kunda povu. Seven marks. Ikkar ante e lower papers le man khachche danga kam se kam seven marks le the compulsory man face chayal suntundi. Okay, yeh subject is kona sir apko transportation engineering. Ikkar shundi beta man scoring baka thagi poyi ikkar man ki on an average around five marks matre mein usunai. On an average. Okay. Inka kendi kval inka list marks usunai three marks. We are going to give three to five marks. So, okay. On an average, man ki e area lo man kento score usunna te beta five marks per subject on an average raavan jaru thundi. Five marks per subject on an average raavan jaru thundi. Okay, so idhi man kento ko use ho thundi ante beta last movement ka bati because we are having a, a, a very lesser duration to face the exam, AW exam. Okay, so in lesser duration lo manam divide test calls usun thundi time ni. Okay, technical paper ki kono duration ni, non technical paper ki kono uh, non technical paper ki kono duration ni manam divide test kono ni. In divide ayna takko time lo manam more weighted jinna paper me the concentrate test lega ni ka manchis scoring ko chhava kashi usun thundi. Okay, so ila less ante idhan ardham that doesn't mean that we have to leave the other subjects. We need udhale man kadhe beta ardham ikkada. Okay, so manam ikkada. कंप्लीट सबजेक्ट इन डेप्त नॉज मन गेन चुस्काली अंत कट विेक् मोर टाइम ओके कांसपचुअल मुझे वेलाली रिमेन अंत कब्जेक्ट्स की कांसपचुअल मुझे वेलाली ई नीड टू अंडरस्टा ईच एंड एवरी पाइंट अंटे कम दट इज अवेलबल फर् इज वेरी लस् ओके सो मन डैरक्ट आबजेक्ट क्वेश्चन चूस रिवजे कम वीट फेस ओके वीट मतलब खचिंग कांसपचुअल नॉज उ आल अदर सब्जेक्ट डेफिट वी शुड हाव दिस कांसपचुअल नॉज टू फेस द एडब्ल्यू एग्जाम विच इज हाविंग इन वेरी विच इज वी आर गोइंग टू फेस इन वेरी लेसर ड्यूरेशन ओके तक टाइम में मन की इंकोक वे उ बेटा एन कं द वेरी लेसर टाइम हियर वी आर् हाविंग लेसर ड्यूरेशन में मल्ल मन टेक्निकल की केटाइंटी ना टेक्निकल की केटाइंटी टू बी मोर प्रिसज ना टेक्निकल मैं मैं कांसट्रेटा सिलबस फास्ट का उबी ओके अंड आलो द मेन थिंग यो टेक्निकल पेपर कंसर्न चूस्ते कम स्कोरिंग वे अवकाश होती वीट मन फोकस एक्व चया उ दट डस मीन वीट वे मन का बेटा वीट को टाइम तक स्पेंडी ओके बिकाज़ वीट सिलबस चूस्ते तक उड़ा इफ यू सी इन दिलबस पाइंट आफ व्यू आलो सिलबस मन अंदर तक कन बड़ा सिलबस चला वैस्ट का उपाते मोर् थी पाइंट आफ व्यू उठाई एरिया मन की ओके मोर् थी पाइंट आफ व्यू उठाई मोर् चलवा मोर् वी नीड टू मगअप मोर् ओके सो एक्व ब्रेन एक्सा थी पाइंट आफ व्यू रिमेन फोर सब्जेक्ट्स इक ओके सो लेस् टाइम में मन सब्जेक्ट के केटाइची मोर् टाइम मन सब्जेक्ट के केटाइस्ते क मन की स्कोरिंग एक्व वे अवकाश उ स्कोरिंग इज़ वेरी इंपारटे कदा सो स्कोरिंग एक्व रही अंत कन की मोर् वेटेज सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स मन मोर् टाइम इच्छे कीचे अंत चलते दें डेफ वी आर्ोइंग टू गेट अ गुड स्कोर इन दिस एरिया आफ एडब्ल्यू ओके सो दिस आल अबउट ओनली द टेक्निकल पेपर बेटा दिस हिव वि स्पोक अबउट ओनली द टेक्निकल पेपर नो लैट सी हाउ दिस नॉन टेक्निकल पेपर विल बी असल नॉन टेक्निकल पेपर एला उ चुदा सारी सी हि द नॉन टेक्निकल पेपर एनालिस बेटा नॉन टेक्निकल इज इज नॉट अ स्मा थिंग टू गेट प्रिपेर्ड इन अ वेरी लेसर ड्यूरेशन तक ड्यूरेशन में नॉन टेक्निकल पेपर ने प्रिपेर अवेद इट्स नॉट अ स्मा थिंग बिकाज नॉन टेक्निकल पेपर सिलबस चला वास्ट का उ चला डेप्त उ ओके एक्टी एट टाइप आफ क्वेश्चन वस्तु एवर एक्सपेक्ट एरिया का ओके अट्लीस्ट मन टेक्निकल पेपर में कोई पाइंट्स ने बतको इन देंस वी विल बीबल टू गेट सम इंपारटे पाइंट्स टू रिमेबर ओके इक मन की इंपारटे पाइंट्स अलांट उ वी नीड टू कवर् आलमोस्ट आल दिया आफ आल दिस कंप्लीट सिलबस ओके सो चूडेंट बेटा सारी एन पेपर सेवेंटी पेपर फिफ्टीन पेपर्स अबजर्वे 
చూడండి మనకి ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్నాయో చూడండి బేటా సో ఇండియన్ పాలిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ లెవెన్ మార్క్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఫర్ యువర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ మోడర్న్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా టెన్ మార్క్స్ లెవెన్ మార్క్స్ అండ్ ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఫర్ యువర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ టీఎస్ హిస్టరీ తెలంగాణ స్టేట్ హిస్టరీ త్రీ జీరో త్రీ మార్క్స్ ఫర్ యూ ఫిఫ్టీన్ టీఎస్ మూమెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ సిక్స్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫర్ యూర్ ఫిఫ్టీన్ పేపర్ తెలంగాణ స్టేట్ కల్చర్ లెవెన్ మార్క్స్ కమా ఎయిట్ అండ్ నైన్ మార్క్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ సిక్స్ మార్క్స్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ సిక్స్ మార్క్స్ అండ్ త్రీ మార్క్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ అండ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే ఇండియన్ జోగ్రఫీ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ తెలంగాణ జోగ్రఫీ టూ సిక్స్ సిక్స్టీన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ అగైన్ యువర్ బయాలజీ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిజిక్స్ వన్ ఫోర్ టూ కెమిస్ట్రీ జీరో జీరో వన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వన్ వన్ సిక్స్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ అండ్ సెవెన్ బేటా దీస్ ఆర్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ మార్క్స్ అయితే కావు బేటా బికాస్ వీ కాన్ జడ్జ్ అ క్వశ్చన్ బేస్డ్ అపాన్ వెదర్ దట్స్ బిలాంగింగ్ టు ద రీజనల్ క్వశ్చన్ ఆర్ ద అదర్ దాన్ ద రీజనల్ క్వశ్చన్ ఓకే అది రీజనల్ క్వశ్చన్ ఆ రీజనల్ క్వశ్చన్ కాదా అనేది వీ కాన్ జడ్జ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ బికాస్ అందుకే ఇక్కడ ఒక టెంటేటివ్ మార్క్స్ మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది దీస్ ఆర్ ఆన్ ద ఎగ్జాక్ట్ మార్క్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే బేటా ఆన్ అన్ అవరేజ్ మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కువ వెయిటేజ్ పడుతుంది ఎక్కడ తక్కువ వెయిటేజ్ పడుతుందో మనం అనాలిసిస్ చేయడం కోసం ఈ మార్క్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఓకే సో డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ అపాన్ దిస్ ఇయర్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం ఖచ్చితంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో యూ కెన్ సి యూర్ గుడ్ మార్క్స్ ఫర్ గివెన్ ఫర్ దిస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇన్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ ఇన్ సెవెంటీన్ పేపర్ సెవెన్ మార్క్స్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ పేపర్ ఓకే అండ్ దిస్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ సిక్స్ మార్క్స్ ఇన్ సెవెంటీన్ పేపర్ త్రీ మార్క్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ పేపర్ ఓకే సో ఈ ఏరియా కరెంట్ అఫైర్స్ ఏరియా కానివ్వండి సిహో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏరియా కానివ్వండి మోర్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ తెలంగాణ ఎకానమీ కానివ్వండి ఇండియన్ ఎకానమీ కానివ్వండి టీఎస్ కల్చర్ కానివ్వండి ఓకే సో ఈ ఏరియాని మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ ఎ సెన్స్ అవసరం లేదు అంటే దట్ డజంట్ మీన్ లీవ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ సో ఒక టు బి ఇంకా చెప్పాలి అంటే బేటా డెప్త్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది నాన్ టెక్నికల్ పేపర్కి చాలా టైం టేకింగ్ థింగ్ ఓకే చాలా ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవుతాయి తప్ప వీ వీ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు ఫేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సిలబస్ని కానీ ఎగ్జామ్ని కానీ ఫేస్ చేయాలంటే కొంచెం ముందు నుంచి ప్రిపరేషన్ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎస్పెషలీ ఫర్ నాన్ టెక్నికల్ ఓకే బికాస్ వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ హౌ ది క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఓకే అండ్ వీ టూ కేమ్ టు నో అంటే మనకి తెలుస్తూనే ఉంది బిఫోర్ ఈ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి ఈ నాన్ టెక్నికల్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి పేపర్ స్టాండర్డ్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఇస్తున్నారని చెప్పి మనం వింటూనే ఉన్నాం ఓకే అంటే కొంచెం పేపర్ టఫ్గా వస్తుంది అన్న కాన్సెప్ట్ అయితే మనకి వినపడుతూ ఉంటుంది ఓకే సో వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ హౌ ద క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఫర్ దిస్ నాన్ టెక్నికల్ ఏరియా ఓకే సో కొంచెం మనం డెప్త్గా స్టడీ చేయవలసి ఉంటుంది ఎక్కడ ఎక్కడ ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్నాయో ఆ ఏరియాస్ మనం ఖచ్చితంగా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బేట సో హియర్ యూ కెన్ సి మోర్ వెయిటేజ్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో చూడొచ్చు మనం ఓకే సో యూ కెన్ సి మోడర్న్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ సో టెన్ టు థర్టీన్ మార్క్స్ దాకా మనకి ఇక్కడ యావరేజ్గా మోడర్న్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రావడం జరిగింది తెలంగాణ తెలంగాణ స్టేట్ కల్చర్ నుంచి ఆన్ అన్ యావరేజ్గా మనకి ఎయిట్ టు లెవెన్ మార్క్స్ రావడం జరిగింది ఇండియన్ ఎకానమీ అరౌండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ అరౌండ్ యావరేజ్ మీకు రావడం జరిగింది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం కరెంట్ అఫైర్స్ మనకి గుడ్ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఇలా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే గనక దెన్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ గుడ్ స్కోర్ ఓకే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రమే ఈ అనాలిసిస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ అటువంటి ఉండొచ్చు బికాస్ చెప్పాను కదమ్మా క్వశ్చన్ని ఖచ్చితంగా జస్టిఫై చేయలేము వెదర్ దట్స్ రీజనల్ ఆర్ నేషనల్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఓకే సో బేస్డ్ అప్ ఆన్ దీస్ స్టాటిస్టిక్స్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అకార్డింగ్లీ ఓకే సో డెఫినెట్లీ విల్ బీ కమింగ్ విత్ దిస్ ఏ పేపర్ ఆల్సో ఏ అనాలిసిస్ కూడా తీసుకుని వస్తారు మీ దగ్గరికి ఖచ్చితంగా ఓకే దాంట్లో కూడా చూద్దాం టెక్నికల్ పేపర్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎ
కానీ ఈ నాన్ టెక్నికల్ పేపర్ వచ్చేసరికి దానికి ఎటువంటి లిమిట్స్ ఉండవు ఇట్ విల్ బీ బియాండ్ అవర్ లిమిట్స్ ఓకే సో కొంచెం ఎక్కువ స్టడీ చేస్తేనే మనకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నాన్ టెక్నికల్ పేపర్ అండ్ రిమెంబర్ హియర్ బెటా నాన్ టెక్నికల్ పేపర్ మనం ఎగ్జామ్కి వన్ మంత్ ముందు ప్రిపేర్ అవుతే కనుక కొద్దిగా మనకి రిమెంబరింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే ఎందుకంటే టెక్నికల్ పేపర్ మనం ఆల్రెడీ మనం బీటెక్ నుంచి చూసుకుంటూ వస్తున్నాం ఓకే బికాస్ దిస్ ఇస్ అ డిగ్రీ లెవెల్ ఎగ్జామ్ వీ డూ నో దిస్ ఏడబ్ల్యూస్ అండ్ డిగ్రీ లెవెల్ ఎగ్జామ్ ఓకే డిప్లొమా ప్లస్ డిగ్రీ లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ ఓన్లీ ప్యూర్ టెక్నికల్ పేపర్ దట్ ఈస్ అ ప్యూర్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళ కంటే కనుక డిప్లొమా ప్లస్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొంచెం టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే రిపీట్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఓకే సో హియర్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ అప్ ఆన్ నాన్ టెక్నికల్ ఏరియా బికాస్ స్కోర్ రావాలంటే మనం నాన్ టెక్నికల్ ఎక్కువ స్కోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఎందుకంటే టెక్నికల్లో రిస్ట్రిక్టెడ్ సిలబస్ కాబట్టి అందరూ అవే సిలబస్ని ప్రిపేర్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో స్కోరింగ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గరగానే ఉంటుంది కానీ నాన్ టెక్నికల్ పేపర్ ఎలా ఉండదు బేట నాన్ టెక్నికల్ పేపర్లు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ డెప్త్ని స్టడీ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ స్కోరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో గివ్ మోర్ ప్రియారిటీ టు నాన్ టెక్నికల్ పేపర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అ మోర్ స్కోర్ ఓకే టెక్నికల్ పేపర్ని మనం కొంచెం తగ్గించి ప్రిపేర్ అయినా సరే సరిపోతుంది బికాస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ సిలబస్ ఇక్కడ మనకి సిలబస్లో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు ఓకే వ్యాస్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో కొంత ఎక్కువ డేస్ని మాత్రం నాన్ టెక్నికల్ పేపర్ కేటాయించి కొంత తక్కువ డేస్ని మాత్రం మనం టెక్నికల్ పేపర్కి కేటాయించగలిగితే టెక్నికల్ పేపర్లో మళ్ళీ ఎస్పెషల్లీ దో సబ్జెక్ట్ విచ్ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ వెయిటేజ్ వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నాన్ టెక్నికల్ పేపర్లో కూడా ఎక్కడైతే మనకు మోర్ వెయిటేజ్ కనబడుతుందో అక్కడ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనం ఈజీగా స్కోర్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సారీ నాట్ ఏ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ హియో ఓకే సో ఏ ఎగ్జామ్ అనాలిసిస్ కూడా చేద్దాం బేట ఫర్ ఫర్ ఏడబ్ల్యూ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నేను మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ప్రిపేర్ అకార్డింగ్లీ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ